Olá a todos, meu nome é Mônica Rodrigues, tenho 52 anos e falo de São Paulo, Brasil. Eu vim aqui relatar então né, a minha experiência, dar o meu feedback da minha experiência de 8 horas do 9010 Mad Bad, né, que foi realmente muito incrível. Eu sempre né, busquei isso, gosto muito, né, trabalho e, com frequências, estudo, estudo tudo que é da física quântica, né, de todos esses é, cientistas famosos que descobriram, de Nicolas Tesla também. E aí, é, é, mexendo na minha mídia social, eu achei uma página que estava falando disso, né, entrei, li, gostei muito, assisti todos os vídeos, li todo o contexto, né, li, eu abaixei o e-book, né, das afirmações do pensamento positivo, me preparei então e quis viver a experiência, porque eu tenho alguns é, problemas físicos, né, que já me acompanham há muito tempo e outros que acabaram sendo desenvolvidos por mau hábito de alimentação, dormir pouco, trabalhar demais e exigir demais do físico, né, então, por causa de uma tensão muito grande, né, que fica na área do meu, é, da minha cervical, dos meus ombros, homoplata, pescoço, a nível de crânio, é uma coisa que é muito, muito tensa, né, não consigo tirar com nada, faço uma massagem daqui a pouco volta, porque deve ter algo, né, emocional e bem mais forte ali, né, então aquele registro acaba voltando e sempre criando essa tensão. Devido a isso, eu tenho enxaquecas muito fortes, é... Fico muito nervosa, me dá dor de estômago, tenho refluxo, tenho desgaste de vértebras na coluna, de umas sete, oito vértebras, alguns biquinhos de papagaio, com isso vai refletir no meu corpo inteiro. Então eu tenho dor nos quadris, nos joelhos, nos tornozelos, no solado do pé, né? Ah, além de eu ter um desvio de septo do lado esquerdo com uma adenoide, né? uma carne esponjosa que tampa a via aérea e eu não consigo respirar, só respiro pelo lado direito. Raramente quando eu deito em alguma posição de lado é que ela a, acho que murcha ou deita assim mais para o lado que entra um pouco de ar né quando eu consigo respirar e a vista também porque eu sempre li muito né eu forço demais a vista então eu já tô com uma um grau né bem elevado né mas é, tá muito embaçada a minha vista mesmo com os óculos não tá mais surtindo tanto efeito e o que me dá muita dor de cabeça depois também né porque eu forço para ler para pesquisar eu preciso realmente da minha vista o tempo todo. Então, referente a isso e também é, querendo, é, almejando né, também trabalhar o máximo que eu pudesse quanticamente o meu ser como um todo, eu comecei, me, trabalhei, né, fiquei uns três dias me preparando para o processo, decidi fazer um final de semana, eu fiz domingo agora, tem dois dias, e decidi que fosse de manhã, porque eu queria realmente estar tá descansada, e ficar atenta, né, acompanhar tudo que estava acontecendo, que deve ser fantástico, né, as sensações e tudo mais, como uma boa pesquisadora, né, e essa mente científica que eu tenho, então eu gosto de fazer isso, é um aprimoramento para mim mesma. E aí, então, eu ativei, né, 9010 Mad Bad ativado, instantaneamente eu senti, né, essa energia, esse campo quântico em volta de mim, como se fosse uma meia cúpula em cima de mim, né? Me tampou, eu senti que não era a energia do meu quarto, não era minha, não era a projeção da minha mente. Eu falei, uau, isso realmente é verdade, existe, tá aqui, né? Eu tô sentindo. Mas era algo muito confortável, era algo que eu podia confiar e me entregar ao processo. Eu sentia isso, eu sentia protegida, né? Era uma companhia benéfica que tava ali comigo. E eu tô falando a nível de energia, né? <risos> uma companhia né, espiritual, não que não seja, mas era, eu tô falando a nível de energia. Então, eu, eu fiz os comandos de varredura, de escaneamento profundo, aproveitei, né, com umas dicas do Oliver e é, de outras vidas, além do meu corpo físico, todos os meus corpos, né, todas as outras vidas, vida paralela, vida em outras estrelas, enfim, né varredura de antepassado, tudo que eu pudesse profundamente, além de dar os comandos de todas essas situações físicas que eu disse para vocês. Então, a hora a, a energia é, trabalhar, eu vi que ela se formou uma malha mesmo, fina, toda tramada no meu corpo, né? Parece aquelas, aquelas tramas holográficas, né? Eu podia sentir isso imediatamente. Ela toda tramada no meu corpo, trabalhando. Né? E cada hora, como era muita coisa, cada hora ele ficou bem mais aonde era 
é, esse processo mesmo que fica acumulado aqui, né? Que eu acho que isso que era o que acabava gerando todo o resto. Então, por mais que ele trabalhava aqui e ali, ele sempre vinha para cá. Quando o desconforto estava muito grande, né? Eu dava esses comandos de relaxamento, de conforto e isso melhorava. É, eu tenho um, meu pé esquerdo, tem um problema de retorno venoso, então às vezes ele fica muito gelado, eu não consigo esquentar com nada. Tem que colocar no pé com água muito quente, ficar um tempo ali até ele pegar uma temperatura agradável, senão eu não consigo nem dormir, né? De tamanho é o incômodo. Então, toda vez que começava ali, eu já pedia para aquecer aquela área, então eu fiquei confortável o tempo todo, me sentia protegida, me sentia uh, aconchegada mesmo. E eu entrei em processos de uma paz profunda, uma entrega profunda, era muito magnífico aquilo, né? Eu sempre meditei tudo, mas a esse estágio eu nunca cheguei. Então, achei fantástico em uns momentos sentir essa plenitude, né? E aproveitava e fazia esses comandos do eu sou em todas as partes que estavam trabalhando e não só fisicamente, como tudo que eu queria. Então, fazia as afirmações positivas usando o eu sou e era fantástico como isso era, reverberava profundamente, né? Eu parei só umas quatro vezes o processo para poder ir no banheiro, quis realmente fazer ele contínuo, voltava novamente aos comandos anteriores e continuava acompanhando o processo, que foi magnífico, né? Eu fechava o olho e via mesmo essas explosões de energia quântica, né? Parecia atômica, né? Explosões atômicas que reverberavam, assim. Era bem interessante, porque eu fiquei num quarto fechado e decidi não abrir a janela, acendi a luz, nada, né? E... E eu queria realmente ficar em silêncio aproveitando tudo isso. Quando terminou, eu senti mesmo um alinhamento muito profundo. Algo muito profundo tinha acontecido. Um alinhamento mesmo né, do meu do torus do, do universo com o meu e era um alinhamento só. Né? Era uma coisa muito aqui agora, né? E eu percebo que isso é algo que, que conquistei, que eu consegui e não é uma coisa que vai ser passageira. Eu acho que só vai melhorar com o tempo. Eu fiquei com algumas partes doloridas quando terminou, mas eu percebo que isso é porque mexeu mesmo e aí vai se dissipando até liberar a área, mas a dor de cabeça melhorou muitíssimo, a vista está um pouco menos embaçada, ainda precisa do óculos, mas já está bem melhor, mais nítida. O, a, a, minha, é, a minha parte respiratória já está boa mesmo, ela não está entrando tanto fluxo de, de oxigênio como a direita, mas já consigo respirar, eu puxo o ar e sinto que ele desce e vai direto para o pulmão, sem parar em lugar nenhum. É, soltou muito do meu pescoço, né, de toda essa parte de tensão bastante, ainda está um pouquinho, mas soltou bastante. Algumas partes né, das articulações estão tá um pouquinho dolorida hoje está um pouco melhor, né? tá, acho que vai melhorar com o tempo. E as dores de estômago melhorou muitíssimo. Eu até fiz a experiência de comer algumas coisas que eu não comia para ver se ia atacar a gastrite. Aí deu uma pequena azia e nisso eu já comecei a fazer o processo das afirmações positivas daquela restabelecimento né, e perfeição da, daquela, daquela área para mim e da saúde da perfeição daquela área para mim. Quatro, cinco vezes que eu fazia eu já melhorava. Então imediatamente já estava fazendo esse comando. O que eu achei muito interessante também ontem, né? Um dia após, é, eu tive uma intuição de algo que eu precisava imediatamente, que eu podia falar com a pessoa, mandar a mensagem e aquilo que eu queria exatamente a pessoa estava naquele lugar fazendo aquilo que podia fazer para mim. O que é a chance de um em um milhão isso acontecer, né? Então, assim, achei fantástico. Eu e a pessoa também achamos fantástico essa sincronicidade, se é que podemos dizer assim. Né? Esse, esse alinhamento né? no aqui agora certeiro e a outra coisa também mais à tarde no mesmo dia eu, eu, eu vi, né? eu estava conversando com uma pessoa, eu vi uma coisa que estava acontecendo com ela, congelou, apareceu para mim, na hora que eu terminei de ver aquilo imediatamente aconteceu então eu achei aquilo muito muito fantástico então essa até agora está sendo a minha experiência e está tudo muito nítido, muito centrado muito certeiro, né? alguma coisa ajustou e o resto agora é uma evolução. Quero continuar muito mesmo, fazer parte desse projeto de investigação, se assim o universo, o Oliver, né? E foi permitida. Quero voltar aqui e poder é, enviar mais, mais alguns vídeos para vocês dizendo dessa evolução como um todo, né? Quero agradecer ao Oliver, a toda essa, essa esses estudos, essa investigação que ele fez. 
e nos proporciona essa coisa maravilhosa, né? essa experiência maravilhosa. Quem não conhece, conheça, participe das outras horas, vale muito a pena, né? se entregue ao processo, quem puder adquirir, adquire, é, é, sabe, compartilhem com as pessoas, deixem as pessoas saberem, poder ter a oportunidade que cada um de nós estamos né, tendo de alguma forma, né, de participar também, se sentir no teu coração, faça parte dessa investigação que vale muito a pena. Então, até uma próxima, né, assim que eu puder, eu quero adquirir todos os, né, os produtos e quero realmente fazer e vou fazer né, essa experiência com Mad Bad diária na minha vida e durante a minha existência, né, com certeza. E espero estar trazendo aqui para vocês a cada vez essa melhor aqui, da gente crescer junto. Gratidão a todos, gratidão Oliver, até uma próxima, muitas bênçãos, namastê.